pagkakataon po ito, ihanda na po natin ang ating mga puso. Ihanda po natin ang ating mga Bibles, ang ating mga notes, ang ating mga pakinig, ang ating mga puso. Dahil meron pong special, powerful message na hinanda ang Panginoon sa bawat sa sa atin. Amen po? Amen po? Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen po? At tiyatawagan ko na po ang kanyang lingkod, ang kanyang servant, si Pastor Christopher Aguilar. Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming uh, ang iba, uh, curious kung ano po yung key na binabanggit ano po, sa Bible. And uh, now po, after hearing this message, malalaman po natin na meron palang mahalagang susiyang buhay ng tao na minsan nanineglect po natin. Amen. Uh, ang Panginoon, nangungusap siya in a plain, natural way. Pero, meron po mga deeper meanings. Ano po? Uh, hindi natin maunawaan ang, ang bawat uh, mga parables na sinasabi niya. But again, ang Panginoon, binibigyan niya po tayo ng wisdom upang maunawaan po natin ang kanyang mga salita. May I request the congregation to please stand at kung may mga Bibles po tayo in which ito po ay mandatory, dapat mayroon tayong mga Bibles. Kung wala tayong mga Bibles, uh, pwede po tayong uh, bumili. Amen? At meron po tayong mga extra Bible dito, if you want. Let's open our Bible in the book of Revelation, chapter number 3, verse number 7. Gagamitin po natin ang unikang English. Revelation, chapter 3, verse number 7. Nandun na po tayo. Ito po ay nakapatungkol sa Church of Philadelphia. And to the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, that po magsabi holy, he that is true, true, he that had the key of David, key of David, he that often it, and no man shut it, and shut it, and no man often it. Amen. Baba po natin alam mo mga Bible, and let's worship the Lord one more time. Praise the Lord. Jesus, let's worship the Lord in Jesus' name. Jesus' name, Lord God. Jesus, we praise you, Lord. We glorify your name, O God, Lord. Tunay na ikaw ay dakila. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakilanman. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Narito po kami. Dinala mo kami dito, Pain Lord, nakaupo. This is the best time na kami mag-worship sa inyo. We know, Father God, Lord, na namimiss niyo na po kami, Painoan. Namimiss mo, Panginoon Lord, yung first time na nasambit po namin ang yung dakilang pangalan sa aming mga bibig. Namiss mo, Panginoon Lord, yung init, yung pagsinta namin sa iyo, Panginoon Lord. Whenever nasa church kami, Panginoon Lord, nandun po, Panginoon Lord God, Jesus, yung spirit, Panginoon Lord, na wow kami sa iyong mga salita. And one more time, O oh Lord God, Jesus, this is the best time na ibinigay mo sa amin, Panginoon Lord, sa oras na ito, na kami, Panginoon Lord, isasamba na may kalayaan. Ano man po ang mga bagay, Lord, ang nagiging hadlang, Panginoon, na hindi po kami makapagpuri sa inyo. Lord, siya sa atin mo ang aming mga puso right now. Ikaw, Panginoon, Lord, ang nakakaalam. Ano man po mga bagay na aming nagawa, nasalita, nasambit, na hindi po nagbigay sa iyo ng kaluguran, Panginoon. Lord, we confess them, Panginoon, Lord, and we believe that you are faithful, you are just and faithful, Lord, that you will forgive us. Lord, lahat po na may pakinig ay makinig sa oras na ito. Buksan mo ang aming unawa, ang aming isip, ang aming puso. We believe, Father God, Lord, two or three gathered together in your name. Nandito po kayo sa aming kalagitnaan. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa iyong dakilang pangalan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. The key. Madalas ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan uh, kapag siya po ay nagsasalita. Hindi maunawaan ano po, ng... Uh, mismong mga uh, mga nagbibigay ng mensahe tulad ng mga pariseo. Uh, usually, the Lord God, whenever uh, siya po ay nagsishare ng mga parables, uh, may mga deeper meanings po ito. Um, uh, Jesus Christ is always telling us in a natural way upang sa ganun po, ma-equate ma niya yung, uh, yung, uh, yung natural into 
into spiritual. Amen. Uh, like for example, uh, he mentioned in the book of Revelation chapter 3 verse 7, he is the key of David. And po, siyang susi ni David. So meaning, brothers and sisters, hindi po ito literal na susi. Amen. Ang susi, mga magkakabatid, uh, ito po ay uh, may huwaga. Uh, one time, ano po, pag minsan, like kung sinasabi, paano nga tayo kapag wala, ta- wala yung mga mga asawa natin ano po, ng mga babae because uh, usually ang mga lalaki sila po ay uh, careless ano, sa mga suse, sa mga wallet o sa mga watches o sa mga and then uh, lagi natin natinong ating mga asawa uh, sweetheart saan yung suse? nandyan ano, pupunta ka? nasaan? nandyan tapos nandyan lang sa harap mo hindi mo makita ano po? Uh, sabi nga lagi nga sinasabi uh, Kung siguro ang mga babae, hindi nila hindi sila masino ano po, sa mga bagay-bagay, palagay ko hanggang ngayon, si Adan at si Eva na sa Garden of Eden pa rin. Because Eva, siya ang nakatagpo ano po, doon sa Tree of Life. In which, uh, ang babae, they find things, and uh, boys, they lost ano po, yung mga bagay-bagay na importante. Anyhow, God uh, reminded us something about the key. Susi! You are not aware, mga magulang kapatid, bago kayo lumabas, may dala-dala kayong susi. Nilock niyo yung inyong mga pintuan. Sino hindi naglock ng mga pintuan dito? Sabi, praise the Lord. Every day and every night, ang key ay kasama niyo. The key is always with you. Amen. Lahat ng lakad mo, pag nakalimutan mo yung susi, problema yan. Problema yan. Uh, kahapon lamang ano po, uh, dumating si pastor at saka si pastor sa bahay at uh, dahil siguro na-excite akong pumasok sa trabaho, kasama ko sila uh, nasa baba na ako at bumalik ako, nakalimutan ko yung susi first time na nangyari, ano po, nakalimutan ko yung susi, imagine uh, sa, sa tagal na namin doon, almost four months na po kami sa bagong tahanan pero uh, first time kong bumaba na walang susi Amen Kaya ang susi, mga magulang kapatid, malalaman natin ngayon, da- bakit mahalaga ang susi? Amen. Amen po ba? And at the same time, ang Panginoon, hindi lang susi ang uh, inalintulad ang kanyang sarili. Inalintulad ng Panginoon na siya ay pintuan. Siya yung door. In the book of John, chapter number 10, verses 7 to 10, Then Jesus and then said Jesus unto them again, Very, barely. Pag sinabi ng Panginoon, Very, barely, importante po ito. Amen. Importante. I say unto you, I am the door of the sheep. Imagine, ako ang pintuan ng mga tupa. So, meaning, brothers and sisters, kung babasahin mo, plain, paano naging uh, door ang Panginoon? He is, a, he is a human being. Amen. Again, hindi po nangangausap ang Panginoon sa mga matatalino. Yung mga matatalino, medyo, siguro, ililiteral pa nila yan. Ah, ang Panginoon, siya ang door, siya yung key. Ano po? But again, brothers and sisters, ang Panginoon, inalintulit niya yung kasarili na He is the door of the ship. All that ever came before me are thieves and robbers, but the ship did not hear them. Amen. So, alam po ng mga ship kung saan po ang daan patungo sa ating Panginoon. Amen. And you are blessed, brothers and sisters, nandito po kayo ngayon, kasama po namin na nanambahan sa ating Panginoon. Those seats, lagi po sinasabi ng ating mga MC, ay nakareserve sa inyo. It is not accident, by accident, na kayo narito ngayon. Ano po, first time ninyo, nakasama namin sa, sa gawain ito. But that seat is already designed, ano po, para sa inyo sa gabing ito. Amen. In next verse, sorry, in next verse, in uh, 11, or 9, I am the door. Inulit-ulit ng Panginoon. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. And shall go in and out and find pasture. Meaning, brothers and sisters, ang Panginoon is an open door. He is an open door. Amen. Ang church, brothers and sisters, is an open door. Amen. He is the open door. Pag pumasok ka at lumabas, pumarito at paroon, you will find pasture. Hindi ka makakita ng peace of mind kundi sa church, brothers and sisters. Anyway, you, you can never find peace uh, sa, sa, sa BCC or sa Sip Mall or sa Gian. Ano pa? You can find peace by hearing and hearing, hearing the Word of God. 
Amen. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, I am the door. By me, if any man enter in, irregardless of religion, hindi sinabi ng Panginoon, by me, if any Christian, Amen. Ang sabi ng Panginoon, any man, enter in, he shall be saved. Maliligtas ka. And shall go in and out and find pasture. Again, hindi naman po nananungkan na in and out, nalalabas ka, ano po, ng, uh, ng walang pagbabago. Of course, it's a free open and close, open and close. Ang sabi po kanina, he that open it and no man shut it and shut it and no man open because he is the open door. Amen. Amen. Everybody's welcome. Irregardless kung ano religion mo, Catholic ka, Protestant ka, uh, it doesn't matter mga magungan kapatid because religion will never save you. Amen. Religion will never save you. Kaya nga pagka may mga religion, nagiging legalism na tayo eh. Don't do this, don't do that, don't do... Ano po, hindi na coordinated doon sa laws ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya maging specific po tayo that the Lord God, Jesus Christ Himself, sinabi niya, I am the key. And He's the door. Amen. He's the open door. Sa church po ang gustong sabihin nito. Amen. Malaya kang pumasok, malaya kang lumabas. Amen. But one day, one day, God will shut the door. There's a warning, brothers and sisters. One day, wala na po tayong gawain na tulad ng ganito. At magkakaroon ng kawawan sa salita ng Panginoon ang bawat tao. Imagine, ang sabi ng Panginoon, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Amen. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang sabi ng Panginoon, ang magnanakaw ay dumarating upang pumatay, pumuksa, manira, to destroy, to steal, to kill. Yan ang jablo, brothers and sisters. Amen. Naninira. And uh, 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 ang sabi nga sa Bible, ang, ang jablo o ang kalaban, siya po ay dumadaan sa likod, hindi dumadaan sa tamang door. Amen. Kaya po, ang, uh, 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 ang importante dito ay yung key at yung door. Amen. Amen po ba? Now, what is the key? Amen. What is the key? Uh, I should say, I would be lost. Completely lost without the keys. Amen. I would be locked on my house kung wala po akong susi. I'd be locked out on my car hindi na po makakarating sa akin pong pupuntahan. Um, I remember last May 2006, First time ko sa bu- buong buhay ko, ano po, makabili ng brand new na sakyan. I was really in love. Uh, ito pa yung susi, 2006, 6 years back. Or 7 years back. Na in love ako. Parang lagi nasa busa ko ang susi. All powered. 2.0, Larry Art, 175 horsepower, all powered window, all powered door, ano po, lahat. Wireless. Pero there are times na hindi mo magagamit yung all-powered na ito without the key. Kahit wireless, ano po, ang yung sakyan. Pag namatay ng baterya yan, Brother Henry, susi pa rin ang katapat. Ganun kahalaga ang susi. Amen. And one time, nawalan ako ng susi. Imagine, hindi, hindi ka makapanatag. Ano po, saan mo hanapin ang susi? Saan mo hanapin ang susi? Imagine. Then, May time na mag, magpapolni ka, ano po, para hanapin mo, kasalang sulok. Magdidig ka sa couch mo, sa, sa mo nakita, o sa mo na, 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 uh, na, na iwan, ano po. Hindi ka makakilas, hindi ka makaalis, without the key. Lala kapag may mahalaga kang uh, lalakarin, ano, paano may sasara yung bahay mo, wala kang susi. And one time, before na umalis kami sa, sa, sa bahay po, dating kina sister, uh, yung may, uh, bahay po ni uh, sister Rinday ngayon, uh, may time doon na nasira yung doorknob. Even na may susi ako, hindi namin mabuksan, ano po, and uh, thank God, si brother uh, Dennis nandun siya, kulang na lang, i-drill namin yung, yung pintuan, ano po, at uh, muntik ko na lang uh, basagin yung, uh, yung window, dahil lang sa, sa susi. Susi. Sometimes, careless tayo. Pero ang susi, importante. You cannot open the door without the key. Kanina, sabi nga sa isang kapatid, bro, pwede po ba ako magpagupit? O sige, e, usapan namin alas 12. 
Imaga siyang pumasok. Nandiyan siya sa labas. Sabi ko, bro, wala kang susi. O, nasa, nasa labas nakaupo si Brother Aris. Buti na lang, hindi malamig, hindi mainit. Okay lang ang klima. Nakakawa naman, ano? So, I was a little blessed. So, may susi ako. Nakapasok. See, sometimes, brothers and sisters, ang susi, in-ignore natin. Pero it's part of our life. It's part of our life. Kahit high-tech man, brothers and sisters, susi pa rin ang katapan. Kahit na malakas ang sasakyan mo, kahit all power, may CD player yan, lahat, kung wala kang susi, hindi mo mapapanda. Gaano man kaganda ang bahay mo, kapag nawala ang susi, <laughs> yari ka. Amen. At kapag nawala ang susi, mag-iisip ka na, anong unang-unang isip mo pag wala kang susi? Nawala yung susi. Baka may nakapulot. At sabi ng Panginoon, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Diyan na magiging opportunista ang jablo. Pag nawala mo na yung susi, pwedeng pumasok ang jablo sa buhay mo. Amen. And that's the key, mga magol, kapatid. And this is in the book of Revelation chapter 3 verse 7. It, uh, 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 ano po, uh, sinasabi to sa book of uh, Revelation about the church of Philadelphia. Now let's move backward sa, sa book of Revelation chapter number 2 verses 1 to 7 or 1 to 5. Let's read ano po ang nangyari sa book of Ephesus. Ephesus. Nandun na po ba tayo? Lahat ng hinanto, masabing praise the Lord. Wala. Sigurado? Amen. Nakakantok po talaga ako mag-preach pa, ipa, pa umanin nyo. Unto the angel of the church of Ephesus, write this thing said, He that holdeth the seven stars in his right hand who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. We are repairing to the book of Revelation to the church of Ephesus. Ano po, mga Ephesians. Verse 2. I know thy works. Amen. You see, brothers and sisters, ang Panginoon, kilala ka niya. Mas kilala ka ni Lord. Yung pagpapagal mo sa church, it doesn't mean na in-ignore ka ni pastor, na hindi ka binibigyan ng appreciation. Kapag ka, umingi ka ng appreciation sa yung church leader, sa inyong mga pastors, that means superficial ang yung paglilingkod. Can I repeat that? Sometimes, nagtatampo tayo sa ating mga pastors. Ano, ah, hindi ako binigyan ng, ng uh, appreciation ng pastor. I'm doing this, I'm doing that. And yet, brothers and sisters, ang nagja-judge ng ating mga gawa, hindi ang pastor, kundi ang Diyos later on. You see, brothers and sisters, God knows the desires of your heart. He knows thy works. Amen. Pakatandaan mo, He knows thy works and thy labor and thy patience and how thou cannot not bear them which are evil and thou hast tried them which say they are apostles and are not and has found them liars. Alam ng Panginoon ang yung pagpapagal sa lahat ng bagay. Amen. Kilala ka niya. Sa loob, sa labas ng puso mo, kilala ka ng Panginoon. Alam din ng Panginoon ngayon kung nayayamat ka o nabobore ka sa message na ito, He knows. Amen. Kaya if I worry, brothers and sisters, sa lisikin po natin ang ating mga puso. Verse 3, And as born, and as patience, and for my name's sake, has labored and has not fainted. Ang sabi po sa Bible na, na uh, yung pasensya mo, yung pagpapapagal mo sa akin, ang sabi po yun, alam ko, alam ko, at uh, hindi ka nangihina. Alam ni Lord ang kakayaan natin. Pero, after he gave his commendation, nagbigay siya ng magandang bagay in the church of Ephesus, brothers and sisters, nevertheless, ayan, pero, parang ano na po, no? parang uh, napakaganda yung, yung, uh, yung commendation ng Diyos sa'yo, and yet, meron pa rin siya palang mga napansin sa'yo. May mga bagay-bagay na nagawa ka na hindi nagbigay ng kaluguran sa kanya. Kaya sabi na pa, nevertheless, I have somewhat against thee, because, makinig kayo, thou hast left thy first love. Ang ganda, ano? Ang sabi ng Panginoon, in spite na ginawa mo itong mga to, pero, meron akong masasabi against you. 
Siyempre, magtataka, Lord, in spite na nagiging patience ako, hardworking ako sa gawain, Lord, I'm giving my life to you every day and every night, nandito ako sa church. Pero may sinabi pa ng Panginoon sa'yo. Meaning, naglilabor ka, may patience ka, may love ka, nasa church ka every day and every night, but you miss something in your life. Ano yun? You lost or you left your first love. Hindi ba pag first love, pagka in love ka, talaga pong 100%, ano po, talagang nga active ka, kahit na puyat na puyat ka, ito, uh, physically speaking or natural. Kapag in love ang bawat uh, mag-girlfriend o mag-boyfriend, ano po, yung first time na sila po ay nagsagutan ng oo, oh, oh, tsaka sino ba sumasagot ngayon, alalaki na, o oh, new generation na ngayon. Alalaki na, no? Oo, oh, oh. lalo na kapag lalaki, maganda ang trabaho, ano po, uh, sana hindi naman ganun. Let's go back in, in, in our culture. Amen. Nalandaman nyo yung first love? Kahit pagod na pagod ka, kapag ka may, may ka-meeting ka, kahit pag tumatawag, kahit importante yung meeting, sandali, import. Di po ba? Yun yung first love eh. Pag first love ka, gagawin mo ang lahat. Amen. Yun yung first love mo. Nung, nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang sarili mo tagapagligtas, hyper ka sa church, ano po talaga, o araw ka, pinandito ka, pag kumalakpak ka, pag sumigaw ka, pagka, you are really in love. And that's the first love. And then after that, after some time, after some time, nandyan yung patience mo, nandyan yung labor mo, nandyan yung lahat, yung ginagawa mo. But yet, ang sabi ng pangan, nevertheless, I am somewhat against thee because thou hast left your first love. Spiritually, ang sabi ng Panginoon, anak, ginagawa mo lahat niyan, pero, nawala mo yung susi. Ano yung susi? Yung first love mo sa Panginoon. You can do whatever you want, but sometimes, brothers and sisters, dumarating po sa point that we are losing something in life. Amen. The church has lost something. Ang sabi nga, they are church with structure, but with, without, without power. Do you believe that? May mga malaking church, but they don't have power. They have their rules, but they don't have convictions. They are church with money, but they are spiritually bankrupt. They are church with talent, but they lack anointing. And they are church brothers and sisters with history, but seemingly they don't have no future. And this is the church right now. In the book of Revelation, they mention about Ephesus, brothers and sisters. Sabi ng Panginoon, I know the work. Alam ko, mga ginagawa nyo, I know their patience. I know that you are waiting for the greatest or glorious appearance of your great God. Amen. He knows how much you believe you've been labored in His name. Alam niya. Amen. And yet, brothers and sisters, sabi ng Panginoon, nevertheless, I have something against you. You've left your first love. And that's, that's the problem in the church. Pag minsan nagiging routine ang ating, ang ating worship sa ating Panginoon. Pag minsan wala na yung excitement. Pag minsan mas, mas, mas uh, uh, inahanap pa natin kung ano yung susuotin natin sa church. Hindi natin inahanap kung paano tayo mag-worship kay Lord. Pag minsan conscious tayo, ano kayo susuot ko ngayon? Ay pangan, nasuot ko na ito last week. Hindi na mag dahil lang sa damit. You lost your first love. Kaya nga nayayanig eh, nayayanig. You know that you cannot live without kids. You cannot live without kids. But you've lost your kids. You've lost your first love, brothers and sisters. We are careless with them and sometimes we lose them. Amen. Now, ang sabi nga, yung kids, they're everything. Sa ating buhay, brothers and sisters, again, uh, natural, natural speaking, importante ang mga susi. I remember sa Pilipinas, may mga even refrigerator may mga susi. <laughs> Ewan ko sa maring kung may mga susi yung refrigerator. Meron din. Meron mga galit sa pagkain. Ah. The keys are for, they use for our transport. Hindi ka makakarating dito kung walang susi si Brother uh, Jay or si Brother uh, brother uh, Henry. 
Hindi ka makakarating dito kung hindi mo sinarado yung inyong doorknob without the keys. And you cannot even enter in this church kung hindi po natin inopen yung ating door sa baba without the keys. So you cannot live without keys. And that means it's part of our life. Amen. But nevertheless, ang sabi ng Panginoon, I have something against thee. Somewhat against thee because thou art left, left thy first love. Amen. Now, anong gagawin natin? Verse 5. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works. Yan. I know I'm repairing sa ating Panginoon. You know yourself that you cannot live without Christ. It's part of life. Hindi ka pwedeng lumabas kung hindi mo kausapin ng Panginoon. Hindi ka pwedeng sumakay ng sakyan hindi mo pwedeng kausapin ng Panginoon. Why? Lahat ng decision mo sa buhay mo without Christ, siya ang susi na mag-open ng door ng opportunity sa'yo. Ganun kaalaga si Jesus Christ. Kung gaano kaalaga ang key, I'm not... Uh, 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 sinasabi na si Jesus says like, like, a, uh, like a physical key. Ano po? What I'm trying to say is that we cannot live without Jesus Christ in our lives. Amen. Somehow, brothers and sisters, nagiging routine. Sometimes, uh, hindi natin nasaan, we lost the keys. Amen. Hindi natin sinasadya. Amen. Dahil nga, routine na yung buhay natin. Nawawala na yung dati nating, uh, yung nat- ating init na pagsinta sa ating Panginoon. Then we will turn out na tayo lost. And then we have to find out saan natin nilagay yung key. Amen. Ngayon, ang Panginoon nagbigay siya ng guidelines in verse 5. Remember. Okay. Just take a deep breath. Pag nawala ang isang bagay sa ating, ba- sa ating, uh, sa ating bahay, isipin mo, di ba? Hindi ka pwede maghahanap ng bunganga. Sabi nga, anak ko, ay, ang sawa ko, maghanap ka kasi sa mata, hindi sa bunganga. Eh, di ba? Hindi. Basically, natural natin. Saan yung susi? Saan yung susi? Saan mo nilagay? Nagmamadali tayo. No? Ngayon pala, nasa, sino ba yun? Si Uncle, uh, may tito ako eh. Kausap namin, katabi namin. Ha? Eh, hindi siya nagtatanong, no? Tuloy ro. Uncle, bakit? Oh, wala yung uh, Ray-Ban ko, sabi niya. May ban it. Kami naman, nagahanap din, ano? Anong Ray-Ban ba? Nagsawad pala yung Ray-Ban, no? Nakasod, ano yung tawag yun? Nung nakaganon yung Ray-Ban, hinahanap. Sometimes, naga, nangyayari. Hindi muna tayo nag stop You see, pag naghahanap ka, naturally speaking, siyempre, di ba, saan ko nila? Just take a deep breath. Remember, kung saan yung last kang pumunta, baka doon mo naiwan. Remember kung anong sitwasyon sa buhay mo na baka naiwan si Kristo doon sa sitwasyon mo. Nagtampo ka ba nung wala kang pay-pay tapos nagpe-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng pera para kasi sino pagka nag-pray ka, ano, Lord, bigyan mo ko, Lord. Sino ka ba? That's a wrong prayer. Ano po, pag minsan nagpe-pray tayo, inuutusan pa natin ng Diyos. And sometimes, I'm, I'm doing it. Lord, bigyan mo ko ng ganito, Lord. Na ano ka? Sino ka? Kinakausap mo ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, tapos dinidictate mo ang Diyos. Pag may nawawala, remember kung saan ka last nawalan. Saan ka last nagpunta. Yun na yung magbibigay sa iyo ng way para mahanapan mo ulit ang key o si Jesus Christ sa buhay mo. Nawala ba si Jesus Christ nung nasa maling relasyon ka? Let's go back. Tama ba to o hindi? And then you will find out kung nasaan po yung naiwan nyo. Okay. Remember, therefore, from whence thou art fallen, kung saan ka natisod, kung nasaan ka natapa, nung nawala yun, sa ang banda, sa ang part ng buhay mo. Maybe Jesus Christ is talking to you right now. 
Dati, first love ko, talaga napaka-active mo. Then at, after some time, naglamig ka, naglamig ka. Let's go back. Let's go back. You know it. Don't deny it, brothers and sisters. Again, huwag kang maging pilosopo na nahulog doon yung, 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 uh, yung gamit mo. Ah, hindi mo hinahanap doon. Hinahanap mo dito. Bakit mo hinahanap dito? Kasi dito may ilaw, doon wala. Kasi go back, remember kung saan ka nadapa. And then of course, repent. <laughs> Yan po yung pinakamabigat. Yan ang pinakamabigat sa tao. Yung repentance. Marami na fitig sa repentance. Repentance is not just saying, I'm sorry. Dapat nagmumula yan sa ating mga puso. Repentance comes within. Na kapag sinabi mo na kay Lord, Lord, sorry, hindi ko nagagawin, then hindi mo nagagawin. Alam mo na doon na wala. And then babalik ka doon mo pa rin na naman iwawala. Amen. Kaya nga sa evangelism natin, well, if you have time, every Saturdays, don't miss. At least one, don't miss the opportunity. Ipa-plug ko ah, wala naman bayad ko. E yung open pa rin po yung ating evangelism ministry. We selected speakers, good speakers sa ating church. Brothers and sisters, don't miss this opportunity. Kompleto po ito. From, from uh, day one hanggang sa March 30, kompleto po ito. Kaya... Uh, Sana wag niyo ay miss ano po yung yung opportunity. Minsan lang mangyari sa church ito. Amen. Yung 2BD, wag niyo isipin ay 2BD ang mahal. Sulit po yung 2BD. Sulit yung 2BD. Inisip ko pa nga, nga ngayon yung uh, uh, accounting namin ni, ni brother. Sulit po. Wag niyo isipin na 2BD ang mahal ano po. It's worth. So this coming Saturday 8 o'clock sharp. Amen. Tatapos po tayo 8 to 10 in prom to po yan. Meron tayong mga snacks. Huwag kayong pupunta dahil may snacks, ha? Punta kayo dito dahil po yung ating pong pag-aaralan. Very, very, very important. Amen. Paan tayo napunta dyan? Saan na tayo? So remember, therefore, from whence thou art fallen, let's go back. Church. Pag minsan, nagahanap ka sa mga bagay na hindi mo, hindi, hindi mo napuntahan. Kasi nga, hindi ka nagsusearch kundi hanap ka na lang ngayon ng way na hindi mo naman iniisip kung saan ka nagkamali. Obvious na nga eh. Hindi ka naman pumunta sa kitchen, hinahanap mo yung susi sa kitchen. No! Nagpunta ka lang without, within this perimeter. Amen. Remember, therefore, from whence thou art fallen. And the most important is, repent. 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 Lord, hindi ko na po ulitin to. And do the first words. Now, go back to basics. Balik tayo sa first work. Ano yun? Yung first love mo. Ibalik mo yung ningas ng pag-ibig mo kay Kristo. Amen. A lot of us, brothers and sisters, I'm not, uh, I'm not telling somebody right now. I'm telling it to myself. It is my experience. Sometimes, brothers and sisters, sa ating kabisian sa ating mga buhay, sometimes we lost track sa ating Panginoon. Kaya kanina, uh, ang aking asawa, I was, uh, nagising ako mga 5.30. Nakatingin lang ako, nakatulala. Because, you know, I really admit, sabi ko sa aking asawa, na wala na ako ng quiet time kay Lord. Imagine, I'm, I'm sharing the gospel. Sometimes I'm losing something sa aking buhay. I have to be honest, brothers and sisters. Huwag mo sabihin na kami, mga pastors, we are super pastors. No! Sometimes we fall, we fell. In the same way na naranasin ninyo, we are just human beings. Sabi na nga ang sako, si just stop my soul, sabi niya, sige, just go on, move on. Kasi pag minsan, namimiss po natin yung most important, yung quiet time natin sa Panginoon eh. I lost something, sabi ko sa asawa, I lost something. You see, I, I, I'm having a bicep tendinitis for six months, imagine six months. But you know, sabi ko sa asawa ko, hindi ko man pinapipray ito, yung prayer with the, with the fasting and, uh, and uh, without ceasing. Noon may sakit na ako, may sakit lang ganyan ganyan. Nagpipray ako ngayon, nawala. There's something, sabi ko, there's something wrong. Then I have to come back, to move, ano po, remember the things. Ano bang naging problema? I was preoccupied. 
sa mga bagay-bagay pag minsan nawawala na tayo ng quiet time kay Lord. Amen. And that's how, brothers and sisters, just think for a while. Isipin natin. Because this is a matter of life and death. You cannot move on without the keys. Tandaan po natin. I'm just speaking in the natural way para spiritually maintindihan po natin. We cannot live without Christ. You cannot live without Christ. We cannot breathe without Christ. Because He's the author and finisher of our faith. Kung important yung sus- susisayo, in and out, sabay mo, important si Jesus Christ sa buhay natin. If it's important na tayo, dadalim tayo sa ating pat- patutunguan ng susi, and that Jesus Christ is very, 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 very important in our lives. Inahanap nga natin yung susi eh. Pag nga meron na tayong lakad, we miss uh, 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 important matters sa ating buhay. Inahanap natin yung susi. Nag-aaway pa tayo mag-asawa eh. Pero pag nawawala si Jesus Christ, are we sensitive enough na hanapin natin kung saan na tayo nagkamali? And that's how. How God works sa ating mga buhay. I'm not telling that Jesus Christ is key, literal. I'm trying to say, if you lost the key, brothers and sisters, without the keys, the enemy gets a random access to the people of God. May access siya. Kung wala ka susi, he has the access to move and out sa buhay mo si Satan. But if you will close the door sa mga bagay-bagay na nagpapaiwalay sa iyo, si Kristo, yung mga opportunity, oh, disco tayo, sis, disco tayo. If it is open door at hindi mo sinasala, that means you are in danger. You are still entertaining other infirmities or other uh, adversaries sa buhay mo. But if you know it, brothers and sisters, if you know the door of your life, if you know the key of your life, be still. Be still. Ha? Huh? Dati na ako dyan, sis, brother. Hindi na ako dyan ngayon. Close the door and lock. <laughs> because the God that we serve, brothers and sisters, is a jealous God. He is a jealous God, mga magawag kapatid. Gusto ng Panginoon is the number one and only one sa ating mga buhay. Amen. So remember when you're fallen from. Yun po ang pinaka-importante. You know, lahat tayo ay nawawalan minsan. Pera man yan, ano po? or wallet man yan. I remember, uh, when was that? 2000, uh, 1989. Or 88, 1988. Tanda-tanda ko pa. Nagsweldo po ang aking tatay. At nagbisita kami sa isang kapitbahay namin. Si Mami, naiwan niya yung kanyang wallet. Buong sweldo ng tatay ko. No? 1998. Hindi ako magkakawala. 1988. Imagine, nakabakasyon kami. Wala kami pera. And then, alam ng mami ko, na doon lang kami pumunta. At may nakakita na may isang uh, yun, kababayan nga daw natin na nagkatapon ng basura that night. Middle of the night. So again, lessons to learn. One man kami nandito, mapipulos. Hindi <laughs> kami nag-enjoy. Hindi dapat, hindi naman tayo mag-enjoy na walang pera. No? Pero again, si kapag nawawalan tayo, di po ba, alam natin kung saan natin nawala. Nagkasakit pa kami. Imagine, yung trauma na maranasan natin. Kaya na right now, I know, God is talking to you. Maybe this message is not meant for me, not meant for you, but I think one of you na nanguusap ang Panginoon that you have to remember, you have to remember where you're falling from. Isipin mo, brothers and sisters, and this message is meant for you. Tandaan mo, remember and repent. And then, do the first works. Amen. Para magsimula po tayo sa ating pong buhay kristyano. Amen. Ayun po ba? And I know, brothers and sisters, that uh, ang susi, yan po ang magbibigay sa atin ng open door sa lahat ng mga opportunity na bibigyan ng ating Panginoon. Kung pangangalagaan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Every day and every life, every day and every detail na ating buhay, brothers and sisters, maunawaan po natin yung konsepto bakit he was called a key of David. And he is the door of the ship. 
because God is the door and He holds the key. Amen. Maraming mga doors ng opportunity sa ating mga buhay. Let's try to find out kung saan po tayo dadal ng ating Panginoon. Not your will, not your will, but His will. But His will. Amen. And the most important thing, of course, we have to repent. Let's go back, brothers and sisters. I know, we're tired. Lahat tayo napapagod. But again, at the end of the day, let's move forward. Let's think about it. Ano po kung saan po natin naiwan, saan po natin uh, nakalimutan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Let's go back. Repent and do the first works. Amen. And last but not the least, in the book of Acts chapter 3, verse 19. Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of repression shall come from the presence of the Lord. Again, repent. Repent. If you lost something sa buhay mo, it is Jesus Christ. Alam mo yan kung saan. Kung saan place, saan lugar, saan, uh, saan situation ng buhay mo. Na dati mainit kay Lord, ngayon, all of the sudden, ikaw ay nanlamig. You're doing the hard, uh, yung labor, you're doing a lot of patience, you're doing a lot of things for His glory. Nevertheless, ang sabi ng Panginoon, I have against thee. Nawalan mo yun yung first love. Nawala yung susi ng buhay mo. Amen. Amen po ba? So are you not sensitive enough na kapag nawawala ni Susi, tayo naliligalig? Tapos pag nawawala si Jesus Christ, hindi tayo naliligalig? Come on! Pag nawawala tayo ng Susi, hindi natin pinapapabukas. Tandaan mo yan. Agitated ka. Then, sometimes maghanap ka pa ng, uh, ano tawag doon? Replica. I mean, duplicate. You cannot duplicate our Lord God. Nothing can replace it's so original. So let's go back, brothers and sisters. Remember kung saan po tayo natisod. Remember kung saan tayo natapa. Amen. And repent. Huwag na natin pong ulitin. Huwag natin hanapin yung ating pagkakamali dito kung dito tayo nagkamali. That means, gusto mo pa rin pumunta doon sa pagkakamali. Why? Because the light means Jesus Christ is the light. It will expose everything. The reason why you are trying to come back ano po, or ignore na bumalik doon sa sabihin nating dark moments na ating mga buhay because you don't want to be exposed by the light. Let's remember, brothers and sisters, better na pumunta ka doon sa dark. Hanapin mo doon. And the light of God will shine upon you. At makikita mo kung gaano katapat ang ating Diyos. Amen. Repent, ye therefore, and be converted. Magpa-convert ka na. <laughs> Magbago ka na. That your sins may be blotted out. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. Is the open door? Naghihintay lang ang ating Panginoon. But again, you have to find your keys. Saan? Remember kung saan kayo nagapa. Remember kung saan kayo natisod. And after that, repent. Don't do it again. Amen. Don't do it again. Amen. At now, uh, we have to do the first works. Alam nyo yan. Let's go back to the beginning. Ang sabi nga sa Bible, ang mga nauna, sila ang nauli. At ang nauli, sila ang nauna. Amen. And I hope, meron po kayong nakuwang take-home message sa worship service na ito. Kung hinahawakan nyo yung keys right now, kung gaano kahalaga ang keys sa inyo, ganun din kahalaga. Mas mahalaga ang ating Panginoon. Pag nawawala yung susi mo, huwag kang maliligal, naliligalig ka, tapos si Christ nawawala sa'yo, hindi ka naliligalig, come on. Dapat po tayong matakot. Huwag natin ipagpabukas. Amen. Huwag natin ipagpabukas. Kung gusto mo yung refreshing, repent and be converted so your sins will be blotted out. Tayo po ito mayo. Praise the Lord. Amen.
So again, in-invite po namin kayo sa Saturday. Brother Chris, bago pa lang ako dito, yung, in, 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 yung inahanap po ng Panginoon, yung willing na mag-share ng gospel. Marami po tayong mapupulot dito. After this session, after this month, magkakaroon po tayo ng foundation sa ating mga buhay spiritual on how to share the Word of God. Para sa ganun, pag nag-share tayo, isa lang yung sinasabi natin. Isa lang. Amen. We have so, several topics in which, sabi ko nga, kulang pa nga po ito eh. Pero again, let's, let's see. Amen. Lalo-lalo na yung mga alis, yung mga mag-travel abroad. Ano po? This is, you will benefit from this. It's still open. Ilan na po yung nagpa-register? 14. Actually, I was just expecting around 6 or 8. Ano po? But thanks God, 14. Amen. If you are willing to join, Amen. Ngayon, kung feeling mo, hindi ka, hindi ka para dito, we're not forcing you. We're not forcing you to join. Ngayon, kung yung schedule nyo, maybe, dalawang Saturday mawawala, well, sa akin, sayang lang. Sayang lang. Kung hindi kayo makakapunta, well, next session, ano po, next year, maybe we will have another, uh, pag-prepare po natin. I was real blessed. One sister called, sabi niya, brother, yung po isang session, mawawala, mawawala ko. Sabi ko, okay, yung per session. But second, uh, pagka twice tayo nawala, sayang lang po. Kasi you will never understand, you will not appreciate yung third and fourth session kung na-miss na natin yung first and second. And you will not appreciate yung last, kung hindi, uh, yung, yung first, kung hindi naman kayo atin sa workshop. Kasi may mga exams ito eh. Ayun na. Wala pong exams. Amen. Ang Panginoon ang magtitest sa atin. Amen. Palapang po natin, Panginoon. So, naunawa na po ba natin ang key? Kung gaano kaalaga ang susi sa everyday life, ganun din kaalaga si Jesus Christ sa ating mga buhay. You cannot move. You cannot live. You cannot breathe or breath or breathe kung wala ang Panginoon. Amen. Let's bow our heads and pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan, tunay na nga na Ikaw ay dakila. Ikaw ang susi ni David, Panginoon. Ikaw ang door ng mga ship, Panginoon. Lord God, Jesus, thank you for this wonderful opportunity, Lord, na may share po ang inyong salita. Nagbigay po, Panginoon, Lord, ng kahalagan sa aming mga puso. Kung gaano kaalaga ang susi, literal, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord God, Jesus, ganun po kayo mas kahalaga na dapat kami maligalig, Lord. Na Ikaw, Panginoon, Lord, ang mabibigay sa amin ng kapahingan, mabibigay ng peace sa amin, Panginoon, Lord. Nasa iyo lahat, Panginoon, Lord. Lord God, Ikaw lamang ang aming tinataas sa aming mga buhay right now. Lord Jesus, bless us, Father God. Pagpalay mo po ang bawat isa na kinig na yung salita. Lord, do not allow our brethren to leave this place, Panginoon, Lord na hindi po sila converted, Panginoon Lord. Lord Jesus, they know kung saan po sila nakastan sa inyo, Panginoon Lord. They know, Panginoon Lord, kung saan po nawala si Kristo sa ngayon mga buhay, Panginoon Lord God Jesus. If they need refreshment right now, Lord, you gave us your word that we have to repent and be converted, Lord, and our sins will be blotted out, Panginoon Lord God Jesus. You are faithful and just, Lord, to forgive us right now. And right now, oh Lord God Jesus, Ikaw ang Diyos, na nakakaalam sa naman ng aming mga puso. Lord, we lift them up to you, Panginoon. Lord God Jesus, you know yung mga may mga contrition, yung mga contrite spirits sa church na ito, Panginoon, Lord God Jesus. Lord, we need the refreshing spirit, Lord, refreshment, O Lord God Jesus. Lord, uh, we need, Panginoon, Lord, ang refill, Panginoon, Lord, ng yung spirito, Panginoon, Lord God Jesus. Lord, give us strength, O God, Lord, to move on, O God, Lord Jesus. Thank you for this wonderful evening, O God. And bless, Father God, Lord, si Brother Alan, O Lord, si Sister Charlotte, O Lord. Lord God, salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord. And I know, and I believe, Father God, Lord, na kayo po, Panginoon Lord, ang magbibigay sa kanila, Panginoon Lord, ng more wisdom and more knowledge, Panginoon Lord, sa iyong mga salita, Lord God, Jesus. We praise you, O Lord. And again, O Lord, pinapipray po namin, nalalapit namin sa inyo, ang new lingkod, si Pastor Esting, Panginoon Lord. Ano man po ang plano mo, Panginoon Lord. God, sa kanyang buhay, Panginoon, let your will be done, Panginoon Lord. We know, Father God, Lord, ang process ng waiting ang pinaka-pinaka-mahirap, Panginoon Lord, sa aming mga buhay. But let your will be done, Lord. 
Be still, O oh Lord. Remind us that we have to be still, Panginoon Lord, and know that you are God. You know everything, O oh Lord God, Jesus. You know more than anything, Lord. Um, hallelujah, sabi po mga buhay, Lord God. Let's just, Lord, na mabuhay sa present times, O oh Lord God, Jesus. At di po kami nalalagalik sa mga future events na aming mga buhay. Lord, day by day, Panginoon Lord, let's live day by day according to your will, O oh God. We worship you, O oh God, Lord. We thank you. We glorify your name. Just let me pray. Amen.